来把新玩具 R T 的小比利霸王龙，这回重读了一个红色的版本。嗜血霸王龙最早出自美版 B W 独占的这么一款重图的角色，当然后续在王国系列里边也用那个模具重图过一个这样红色的版本。这又说起来这款重图的背景故事。他其实并非女王大人，而是钢索。对，没错。话说，在恐龙勇士挂了以后，火种猿回到了塞伯顿，于是他在地球上面的恐龙基因数据被保留了下来。后来也是为了应对霸王龙的投放病毒计划，所以整出来了七只这样的恐龙，组成了一个小队啊。他们的头领，没错，就是严冲天。也就是咱们所谓的地势天啊，对，美版里边严冲天是他们的头。当然，这个小队里边所有的角色也都是这些虫图的产品了。那么我们来看看这一款 RT 的小比例，霸王龙的拇指底子还是那个，背后这里的蓝色纹路也是仿照着官方原先的那个世界初的配色去虫图出来的。配件内容：大枪、牙刷，还有这个特效键、替换手型，还有替换帘。我突然想起来个事儿。R T 的大黄蜂里边为什么会带一个小黄鸭？我当时还纳闷儿，这个小鸭子跟大黄蜂有什么关系？想了一下，这玩意儿是女王大人洗澡时候的配件儿。我们来看玩具的涂装细节，大脚趾这个地方涂了金属漆，牙齿这里边也涂了金属漆。不过我总感觉啊 ，R T 的这个霸王龙在张嘴的时候，这个下巴有点靠前了。所以感觉应该是腮帮子这个关节啊位置调的有点不对，你看，只要一张嘴就地包天了，哎，合上反而没事你看挺怪的。来变形，先把这两个小爪子撸到背后来，两条腿放直，注意这个地方脚后跟，把后边的这个指甲折一下，人形的脚后跟折出来。两个转盘，调一调空间。屁股后边这里连着尾巴的地方有一个方的插扣，打松。然后左右掰开尾巴上边的两块皮，后边脊椎上边的这条蓝色，整个掀起来。一个 Z 字折叠固定在这里，拉开。后边的这个尾巴我们就解锁开了。上方这里拆侧面肋骨上的这一块皮，注意这根部有非常多的插扣啊，一共方的，这里的方的钩子，这个地方的扣子，还有后方这里，一次性全部给它解开，对折，把这个地方再弯折一下，放这备用。另外一边也是，拆，这里全部卸松。这个算脖子下方啊，这一片双关节翻下来，左右结合，这里的方孔对上，就把它的背包卡出来。人形的脖子，我们先往起扬一扬，然后腰部这里，人形的腰部啊，顺着这个球形关节旋转九十度，里边根部有一个双段的轴，往下压，这一片蓝色的零件旋转一下。顺着这个地方掏过来，好的，此时出现两个方孔，对应这里结合，扣上去。腰部前方这里还有一个暗处的锁扣，同时压住。哎，背包叠好，脖子转过来，这一片插上，好。腰部最后旋转一百八十度，那么好，这款嗜血霸王龙的人形我们就变形完成了。可以看到，其实对于配色上面来说，还是比较遵循于当时世界初的一个配色方案。身上的这些地方全部涂了金属漆的效果啊，看起来其实肉眼看的话还是挺闪亮的。后边来看，龙皮大部分背在后背变成了小翅膀。龙头尾巴变成了手部，这个也是标配了。就说起来 ，R T 的这颗头雕啊，怎么看怎么像灭霸呀？
，这款《嗜血霸王龙》更像。我也就纳了闷了，漫画的编剧为什么把它设定成钢索呢？可能也就是因为霸王龙的这个伪装形态吧。那么总的来说吧，模具自然设计出来，这些重突方案肯定都会接着出的。之前星星就重突了一个红金猴子，这回也整了一个嗜血霸王龙，其实放在一起看还还挺喜庆的。那么得嘞，这期咱们就玩到这儿吧。